हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लक्ष आई टी सोल्यूशंस लास्ट सेशन में हमने स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करी थी लास्ट सेशन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसको फॉलो करके लास्ट सेशन के वीडियो को देख सकते हो अपने आज के इस सेशन में हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बेसिक बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें ये दो कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो इन दो कॉन्सेप्ट में से किसी एक पर ज़रूर बेस्ड होगी या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड होगी या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोसीजर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है मतलब प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मीन्स कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है मीन्स पीओपी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कहा जाए तो एल्गोरिदम को दी जाती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई भी बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है मींस आप इस तरह से समझ सकते हो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के मैनेजर हो और एज अ मैनेजर आपके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कई सारे काम भी होते हैं तो आपने अपने अंडर में काम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं और उन एम्प्लॉयज़ ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाने के लिए अपने अंडर में कुछ लोग रख लिए हैं ताकि उनका काम भी आसानी से हो सके तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या ये कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त ज़रूरत पड़ने पर आपने अपने काम को कई लोगों में बांट दिया है ताकि ईजिली आप अपने टास्क को एग्जीक्यूट करा सको सेम यही काम हम लोग अपने प्रोग्राम में करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमारा मेन प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड भी हो जाता है और इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम फंक्शन बोलते हैं ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करके फिर सॉल्व करा जाता है और ये फंक्शंस ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं ग्लोबल डेटा का मतलब वो डेटा जो कि मेन फंक्शन के पास है मेन फंक्शन को आप इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे हर एक कंपनी में मैनेजर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है वो मैनेजर उस कंपनी का मेन फंक्शन है क्योंकि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है इसी तरह से आपके प्रोग्राम में भी एक मेन फंक्शन होता है जो कि अपने अंडर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हैंडल करता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान एल्गोरिदम और फंक्शंस पर दिया गया था मतलब काम करने के तरीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि कोई भी काम को किस तरीके से करा जा रहा है उसको करने का प्रोसेस क्या है फंक्शंस की ज़रूरत हमें पड़ती है अपना लॉजिक लिखने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो कैलकुलेटर के एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस आपको कराने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेशन कराना होगा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कराना होगा मल्टीप्लीकेशन डिविज़न परसेंटेज अलग अलग ऑपरेशन कराने होंगे तो इन अलग अलग ऑपरेशन को कराने के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस बनाने पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शंस जब आपस में एक साथ काम करते हैं तभी हम कैलकुलेटर जैसा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सारे के सारे फंक्शन ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि इस केस में हमारे डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक रजत नाम का पर्सन है जिसने एबीसी नाम के तीन लोगों को अपने अंडर में काम करने के लिए रखा है और ये ए नाम के तीन पर्सनस ने इन लोगों ने भी अपने अंडर काम करने के लिए तीन लोगों को रखा है तो ये तीन लोग अगर ए पर्सन से ना बात करके डायरेक्ट मैनेजर से बात करेंगे तो इस केस में डेटा की सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी क्योंकि मैनेजर तक कोई भी पहुंच पा रहा है जबकि मैनेजर तक पहुंचने का अधिकार सबका नहीं होता है 
इस केस में मेन इंफॉर्मेशन आराम से लीक हो सकती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही थी कि डेटा सिक्योरिटी नहीं थी आराम से हमारा डेटा किसी भी फंक्शन तक पहुंच पा रहा था एक बात और कही जाती है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है इसका रीज़न ये है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड हो रहा है और जब वो छोटे छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तभी जा कर के कोई एक बड़ा टास्क एग्जीक्यूट हो पाएगा दैट्स वाई वी कैन से दैट पी ओ पी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हमने बनाए हैं ये सभी फंक्शंस मेन फंक्शन के डेटा को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मेन फंक्शन का ही पार्ट है इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड नहीं करा जा सकता है क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी नहीं है आराम से कोई भी फंक्शन किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है पी का केवल मेन मकसद एग्जीक्यूशन कराना था फिर चाहे वो कैसे भी हो बट अगर देखा जाए तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरर आ जाए तो उसको आराम से ढूंढ सकते हैं आराम से उसको रिसॉल्व भी कर सकते हैं टेस्टिंग के पर्पस से भी बहुत फ़ायदा है पी की वजह से सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस भी इजीली हो जाता है आराम से किसी भी कोड को जज करा जा सकता है बट अगर देखा जाए तो जब भी हम कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं लाइक like व्हाट्सएप फेसबुक या कोई बैंकिंग एप्लीकेशन तो वहाँ पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर हो और अगर किसी एप्लीकेशन में हमारा डेटा सिक्योर नहीं है तो हम एप्लीकेशन को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं तो इस वजह से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करा गया क्योंकि इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं थी इसलिए पी को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसमें मेन ध्यान दिया गया था कि डेटा को सिक्योर कैसे रखा जाए और ईजली सारे काम भी हो सकें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी थी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह की गाइडलाइन होती है प्रोग्रामर के लिए जिसके द्वारा प्रोग्रामर बहुत ईजली और बहुत मैनेज वे में किसी भी काम को कर सकता है किसी भी प्रोग्राम को बना सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एरर आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इसको यूज़ करके डेवलपर्स आपस में ईजली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ भी सकते हैं जिससे उनके बीच में कोलेब्रेशन बना रहेगा और काम को करना इजी हो जाएगा क्योंकि जब भी हम कभी कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें अपना काम कई सारे लोगों में डिवाइड करना पड़ता है इस केस में कोलेब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके डेवलपर्स को मिल सकता है देखिए एक बात तो पक्की है कि फंक्शन के बिना प्रोग्राम का बनना इम्पॉसिबल है चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए फंक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए फिर चाहे वो मेन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या किसी तरह का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हो यहाँ भी हम यही सब करेंगे बट यहाँ एक न्यू पैटर्न पर हम ये सब काम करेंगे और इस पैटर्न को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है जिससे कि डेटा को केवल वही फंक्शन यूज कर सकता है जिसके लिए वो डेटा है अदर फंक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के आप ये भी बोल सकते हो कि डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना डेटा है और उस डेटा को यूज करने के लिए अपने अपने फंक्शन भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी वही हो रहा है जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हुआ मींस कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड हुआ जैसे कि पीओपी में हो रहा था बट यहाँ पर डेटा को सिक्योर भी रखा गया यहाँ भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑब्जेक्ट फंक्शन और डेटा का ही एक समूह होता है फंक्शन किसी भी काम को करने के लिए लिखे गए कोड हैं और फंक्शन डेटा को होल्ड और कॉल करने के लिए भी बनाए जाते हैं 
हेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन दोनों को एक ग्रुप के अंतर्गत रख देते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर से ज़्यादा डेटा पर ध्यान दिया गया किसी भी लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करा गया जिनको ऑब्जेक्ट बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा पूरे प्रोग्राम में ईजली मूव नहीं हो सकता है जो कि पी का ड्रॉबैक था उसे यहाँ पर सॉल्व करा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से बट डेटा आपस में शेयर नहीं हो सकता है फंक्शंस के बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड करना और डेटा को सिक्योर रखना इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोर कॉन्सेप्ट पर बेस है या ये भी बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टोटल फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इनकेप्सुलेशन एब्सट्रैक्शन इन्हेरिटेंस एंड पॉलीफमोरफिज्म तो अपने आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग डीपली नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे जिसमें कि हम इसके फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में डीपली जानेंगे और साथ ही साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे होपफुली अपने आज के इस सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में अपने कमेंट्स अपने व्यूज़ और अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है और रेगुलर हमारे वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य आई को और बेलाइकन क्लिक करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच